హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ చూసుకుందాం సో అసలు డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏం చేస్తామంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ని మనం డిస్కవర్ చేస్తాం అనమాట డేటా మైనింగ్ టాస్క్లో సో మనకి డేటా మైనింగ్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్ అండ్ ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్ సో డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్లో ఏమో మనకి ప్రీవియస్ డేటా అనేది అవసరం లేదు అదే మనకి ప్రీ ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్లో ఏమో మనకి ప్రీవియస్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని ప్రెసెంట్ డేటా అనేది ప్రూ డి క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకి డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్లో మనకి ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట మనకి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇందులో ఏమో మన హిస్టరికల్ డేటా చూసాం కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు అంత నాలెడ్జ్ సో ఇప్పుడు మనకి డిస్క్రిప్టివ్ డేటా మైనింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి లైక్ కౌంట్ యావరేజ్ ఎక్సెట్రా అనేసి యూజ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్లో ఏమో లైక్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఉంది నా బిజినెస్ని నేను చేస్తున్నా లైక్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ సెవెరల్ ఇయర్స్ నుంచి సో ఆ బిజినెస్ నేను చేసేటప్పుడు నాకు పాస్ట్ నుంచి ఇప్పటికి నేను ఏదైనా గ్రోత్ అయినా లేకపోతే నా ఇన్కమ్ ఏమైనా పెరిగిందా అని చూసుకోవడానికి నా హిస్టరికల్ డేటాతో నేను కంపేర్ చేసుకుంటా సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట హిస్టరికల్ డేటా యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాను ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి పేషెంట్ ఒక పేషెంట్ని నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి ఉంటే మాత్రం వీ అడ్మిటెడ్ ఏ ఏ పేషెంట్ ఇన్ హాస్పిటల్ మనకి తన హెల్త్ గ్రాఫ్ కావాలి ఆ హెల్త్ గ్రాఫ్ కావాలంటే తను క్యూర్ అయిందా లేదా ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ నుంచి చూసుకుంటే వెదర్ హీఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్ అలా మనం కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్రీవియస్ డేటా అనేది ప్రిడిక్టివ్ డేటా మైనింగ్లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ మనకి క్లాస్ కాన్సెప్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డేటా క్యారెక్టరైజేషన్ అని కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ మెయిన్గా సో ఇవి మనకి నైన్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకేమో క్లాస్ కాన్సెప్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఇందులో మనకి క్లాస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లాయిస్ దిట్ ఈస్ ఎ డేటా సెట్ ఆర్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ దట్ డిఫైన్ ద క్లాస్ ఆర్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇందులో మనకి ఒక డేటా సెట్ అన్న ఉండాలి సెట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ అన్న ఉండాలి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ఎ డేటా సెట్ ఆర్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ దట్ డిఫైన్స్ అంటే అది మనకి డిఫైన్ చేయాలి అనమాట క్లాస్ అయినా అని అది ఒక కాన్సెప్ట్ అయినా అని మనకి డిఫైన్ చేయాలి సో ఏ క్లాస్ కెన్ బీ కేటగిరీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆన్ ఏ షాప్లో అండ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కుడ్ బీ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా ఆన్ విచ్ డేటా మే బీ కేటగరైజ్ లైక్ ప్రొడక్ట్స్ టు బీ పుట్ ఆన్ క్లియరెన్స్ సేల్ అండ్ నాన్ క్లియరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ అనుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు షాప్ ఫ్లోర్లో నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను ఒక షాప్ అనేది తీసుకున్నా లైక్ ఇది లైక్ క్లోతింగ్ షాప్ అనుకుందాం సో ఈ క్లోతింగ్ షాప్లో మనకి ఇది ఎంత క్లాస్ డేటా సెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇంత జీన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా అన్నీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇందులో డేటా మనకి అయితే ఇందులో ఎంతవరకు జీన్సెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని టాప్స్ ఉన్నాయి ఇలా సపోజ్ ఇది ఒక డేటా సెట్ ఎంత ఇది క్లాత్స్ కదా క్లాత్స్లో మనకి ఎన్ని జీన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని టాప్స్ ఉన్నాయి హుడీస్ ఉన్నాయి ఇలా అనేది డేటా అనేది డివైడ్ చేస్తుంది దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఒక క్లాస్ అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మనకి కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటిదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా ఆన్ విచ్ డేటా మే బీ కేటగరైజ్ లైక్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి పుట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను ఏం పెడుతున్నా అంటే క్లియరెన్స్ స్కేల్ పెడుతున్నా అంటే ఇప్పుడు జీన్స్ పైన హుడీస్ పైన ఇలా నేను క్లియరెన్స్ సేల్ అనేది పెడతా అనమాట దీన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి అంటే ఓకే ఇవి అన్ని ఇది ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్ సో ఇప్పుడు నేను క్లియరెన్స్ సేల్ పెట్టాను అనుకోండి ఇవి మనకి సేల్లో వెళ్ళిపోతాయి కదా సో అలా మనకి నేను ఇది కాన్సెప్ట్ అంట ఇదేమో క్లాస్ మొత్తం డేటా సెట్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్లోత్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్సెట్రా మనం తీసుకోవచ్చు ఇలా టాప్స్ సో ఇది ఇది మనకి సో మనం ఏ దేనిపైన క్లియరెన్స్ సేల్ పెట్టాలి దేనిపైన క్లియరెన్స్ సేల్ పెట్టొద్దు అనేది మనకు కాన్సెప్ట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అది క్లాస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ డిస్క్రిప్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డేటా క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే డేటా క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి సమరీ ఆఫ్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అంటే మనకి క్లాస్ గురించి మొత్తం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్స్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట డేటా క్యారెక్టరైజేషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ దట్ డిఫైన్ ఏ టార్గెట్ క్లాస్ అంటే మనకి ఆ రి రిజల్ట్గా ఏం వస్తుంది అనమాట అంటే మనకి టార్గెట్ క్లాస్ అనేది వస్తుంది అనమాట
disparity in attribute values it compares futures of class with the futures of one or more constructing classes అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది గ్రూప్ చేస్తుంది కదా ఇదేమో డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను టూ డేటా సెట్స్ చూసుకుంటున్నా ఒక డేటా సెట్ ఏమో మనకు వచ్చేసరికి కార్స్ అని తీసుకుందాం కార్స్లో ఏంటి బిఎండబ్ల్యూ రోల్ రాయిస్ ఇట్లా ఇలా కొన్ని కార్స్ అని తీసుకున్నా మనం రిజ్ అనేసి ఇట్లా నేను కొన్ని కార్స్ తీసుకున్నా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమో ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటా డేటా సెట్ ఫ్రూట్స్ డేటా సెట్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి యాపిల్ గ్రేప్స్ మ్యాంగో ఇలా తీసుకున్నాను నేను డేటా సెట్ అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఈ టూ డేటా సెట్స్ కదా ఇందులో డేటా క్యారెక్టరైజేషన్లో ఏం చేస్తుందంటే మనకి గ్రూప్ చేస్తుంది అనమాట అన్నీ ఒక డేటా ఓకే ఇవి అందరు కార్సే వస్తుంది అండర్ యాపిల్ ఫ్రూట్సే వస్తుందని ఇట్లా క్యారెక్టర్ ఇట్లా యాట్రిబ్యూట్గా చేస్తుంది అదే డిస్క్రిమినేషన్ ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇవి మనకు సబ్ ఇవి మనకి ఇది ఇవి డేటా సెట్స్ కదా ఫస్ట్ డేటా సెట్లో మనకి ఇలా ఉంటుంది సెకండ్ డేటా సెట్లో ఇలా ఉంటుంది సపోజ్ ఇందులో అనేది ఇక్కడ రాకుండా ఇది రిడ్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చిందని చూసుకుంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఇందులో వచ్చే డేటా సెట్ కాదు కదా ఇది మనకు కార్స్లో రావాలి కాబట్టి ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసి వస్తుంది అనమాట ఏ డేటా సెట్ దేంట్లో ఉండాలి అనేది డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట డేటా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ టు సపరేట్ డిస్టింక్ట్ డేటా సెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్పరేటరీ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ సపరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమో మనకి గ్రూప్ చేస్తుంది అనమాట అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం మైనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ సో మైనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటిది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఈజ్ ఫైనింగ్ డేటా ప్యాటర్న్స్ అసలు మనం డేటా మైనింగ్లో అసలు ఏం చేస్తాము మనము ఫంక్షన్ని మన డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనే అసలు డేటా మైనింగ్ ప్యాటర్న్స్ని ఫైండ్ చేయడం అనమాట సో అదే మనకి ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం so frequent patterns are things that are discovered to be most common in data ante maniki data lo nunchi maniki frequent patterns aina things aina discover cheyadam idi common e anamata data mining ki so maniki various types ikkada em use chestam ante frequent item set frequent substructure frequent subsequence frequent item sets lo nemo grouping ga untund anamata like ela milk and sugar oka group tire and tube itla avi main command ga undetevi ila use chestam సబ్స్ సబ్స్ట్రక్చర్ సబ్స్ట్రక్ సారీ సబ్స్ట్రక్చర్లోనేమో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్గా యూజ్ చేసాం అనమాట లైక్ ఏంటివి మనకి ఇలా సబ్సిక్వెన్సెస్ కమెంట్ విత్ అన్ ఐటమ్ సెట్స్ ఆర్ సబ్సిక్వెన్సెస్ సచ్ హ్యాస్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అనమాట ఫ్రీక్వెంట్ సబ్సిక్వెన్స్ ఏ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ సిరీస్ సచ్ హ్యాస్ బయింగ్ ఏ ఫోన్ ఫాలోడ్ బై ఏ కవర్ సో ఇలా అనమాట సబ్సిక్వెన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అక్కర్ అవుతూనే ఉంటాయి కదా సబ్సిక్వెన్సెస్ పెన్ విత్ ద క్యాప్ లైక్ ఫోన్ ఫాలోడ్ బై కవర్ ఇలాంటివి మనకి కామన్ అసోసియేషన్ అనాలిసిస్ అసోసియేషన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటిదంటే మనకి జ ఇది మనకి జనరల్లీ అక్కర్ టుగెదర్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా సెట్ అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ ఎందుకు మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వైల్డ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద రిటైల్ సేల్స్ సో దట్స్ అ పర్పస్ వీ కాల్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ మనకి టూ మెయిన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ పారామీటర్స్ ఏంటి అనేసి అంటే మనకి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ విచ్ ఐడెంటిఫైస్ అ కామన్ ఐటమ్ సెట్ ఇన్ ద డేటా బేస్ అంటే ఈ అసోసియేషన్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఏదైతే కామన్గా ఐటమ్ సెట్ అనేది ఉంది అనేది కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ కం సారీ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ that an item occur when another item occur in the transaction ante maniki indlo confidence endu untadante conditional probability ela ante ipudu oka item p of a item annadi oka item iskuntam ani p of b annadi inkoka item iskuntam mana p of a kavalsina annapudu p of b tho divide chesam ala anamata next fourth one vache sariki maniki classification classification ante endi idu oka technique anamata categorizes items in a collection based on సమ్ ప్రీ డిఫైండ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మనకి ఇది కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలంటే ఐటమ్స్ని ప్రీ డిఫైండ్ ప్రాపర్టీస్తోనే చేయాలన్నమాట అండ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మెథడ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తుంది అంటే మనకి క్లాసిఫికేషన్లో ఇఫ్ దెన్ రూల్ అంటే ఇప్పుడు నీ ఇఫ్లో ఒక కండిషన్ ఉంది అనుకోండి దెన్లో రావాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇఫ్లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి దెన్లో మనకు అది ప్రూవ్ అవ్వడం అలా డెసిషన్ ట్రీస్ ఆర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు ప్రెడిక్ట్ ఏ క్లాస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ క్లాసిఫై ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ a training set containing items whose properties are known is used to train the set system to predict the category of items from an unknown collection of items next fifth type entity prediction 
predicting some unavailable data value or spending trends it can be prediction of missing numerical values or increasing or decreasing trends in a time related to information ante manaki illa predict chestund anamata ilanti vi unnai data anedi and ela useful cheyali anedi illa predict cheskuntu velthund anamata prediction anedi manaki two types untund anamata numerical prediction untundi class prediction untundi numerical prediction la nemo are made by creating a linear regression model that is based on a historical data అంటే న్యూమరికల్ ప్రిడిక్షన్లు ఏం చేస్తామంటే మనం లీనియర్ రిగ్రేషన్ మోడల్ యూజ్ చేస్తాం ఎలా అంటే ప్రీవియస్ డేటా యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం హెల్ప్స్ బిజినెస్ ర్యాంప్ అప్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ దట్ మైట్ ఇంపాక్ట్ ద బిజినెస్ పాజిటివ్లీ ఆర్ నెగిటివ్లీ అంటే మనకి బిజినెస్లో కూడా చేస్తుంది అనమాట ర్యాంప్ చే ర్యాంప్ అప్ చేయడానికి అది ఫ్యూచర్లో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు బిజినెస్ బిజినెస్ అనేది పాజిటివ్ వైబ్ రావచ్చు లేదా నెగిటివ్ కూడా రావచ్చు ఇది మనకి న్యూమరికల్ ప్రిడిక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లాస్ ప్రిడిక్షన్ యూజ్ టు ఫిల్ ఇన్ మిస్సింగ్ క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ ఎ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ వేర్ ద క్లాస్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్ నోన్ అంటే మనకి ఇందులో ఏదైనా డేటా సెట్ ఇలా డేటా సెట్ ఉందనుకోండి ఇందులో ఏదైనా మిస్సింగ్ అయింది అనుకోండి ఇందులో మిస్సింగ్ అయితే ఇది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట క్లాస్ ప్రొడిక్ట్ అనేది ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఇది అనేది మిస్ అయింది ఇందులో అనేది క్లస్టర్ అనాలిసిస్ ఇన్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ అండ్ బయో ఇన్ఫార్మాటిక్స్ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ అండ్ పాపులర్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఇందులో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని ఇలా ఏమైనా చేయాలంటే మనకి క్లస్టరింగ్ అనేది మనకి మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట క్లస్టరింగ్ ఆల్ విధం గ్రూప్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ సిమిలర్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ డిస్సిమిలారిటీస్ అంటే మనకి సిమిలారిటీగా ఉంటేనే క్లస్టర్ అనేది మనకి గ్రూపింగ్ చేస్తుంది అనమాట డిస్సిమిలేటర్స్ ఉన్నా కూడా సిమిలారిటీస్ ఉన్నా కూడా ఒక గ్రూప్ సిమిలారిటీస్ డిస్సిమిలారిటీస్ ఒక గ్రూప్ లాగా చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అవుట్లైనర్ అనాలసిస్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఇఫ్ దేర్ ఆర్ టూ మెనీ అవుట్లైయర్ యూ క్యాన్ టర్స్ ద డేటా ఆర్ డ్రా ప్యాటర్న్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా డేటా ఉంది మనం అన్నిటిని నమ్మలేము కదా అందులో ఫేక్ డేటా కూడా ఉండొచ్చు సో అలానే ఈ అవుట్లేయర్ అనాలసిస్ ఏమని చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చే ఇప్పుడు ఇట్లా టర్స్ చేయకుండా ఉండడానికి కోసం ఇట్లా క్వాలిఫైడ్ డేటాని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట దానికోసం అని అవుట్లేయర్ అనాలసిస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం an outlier analysis of the data that can't be grouped into any classes by the algorithm is pulled up and ipudu endante ko algorithm ochaka ni idu provide chestunnam andike manaki ide endante quality of data anedi provide chestundi evolution of deviation analysis to study of data sets that change over time these are designed to capture evolutionary trends in data helping to characterize classify cluster or discriminate time related data అంటే మనకి ఇది డేటా సెట్స్ని మనం స్టడీ చేయడం కోసమా ఇట్లా చేంజ్ అవ్వర్ ద టైంలో అంటే మనకి టైం చేంజ్ అవుతుంటే మనకి డేటా సెట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉన్నాయి పాస్ట్లో ఎలా ఉన్నాయి అలాంటి డేటాని తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే మనకి ఎవల్యూషన్గా చేస్తుంది అనమాట పాస్ట్లోనే డేటా నుంచి ఇప్పటికి ఎలా ఎవల్యూషన్ అయింది అనేది ఎవల్యూషన్ అండ్ డీవియేషన్ అనాలిసిస్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఓల్డ్లోలే ఉంది మనకి ఇప్పుడు న్యూగా ట్రెండ్ ఇలా ఇదో ఫాలో అవుతుంది కదా ఇలాంటి డేటా రావాలి అని సలహా చేస్తుంది అనమాట ఎవల్యూషన్ అండ్ డీవియేషన్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి మనకి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వన్ కొరలేషన్ అనాలిసిస్ ఇదేంటిదంటే కొరలేషన్ అనాలిసిస్ అనేది మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ అనమాట డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఏంటిదంటే హౌ స్ట్రాంగ్లీ టూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వన్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఎలా రిలేట్ అయితే వన్కి వన్ టు వన్ అనేది చూస్తుంది అనమాట రిఫర్స్ టు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ సచ్ హ్యాస్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్కి రిఫర్ చేసేసి కోరేషన్ అనాలిసిస్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ నైన్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఇంతే ఇంకా ఇది డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్